Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Meyer, géologue, responsable géothermie auprès des services industriels de Genève. Je suis aussi membre du comité de géothermie suisse. Par ailleurs, au-delà d'être un spécialiste de la géothermie, je suis binational. Je suis suisse et français et j'habite dans un endroit merveilleux, le bassin transfrontalier franco-suisse du Grand Genève. Les montagnes qui m'entourent, eh bien elles sont en France. Et le bassin où je vis, il est en Suisse. Donc je pense que je suis tout habilité, non seulement à vous parler de géothermie, mais aussi de comparer l'état de son développement en Suisse comme en France. C'est parti pour un match géothermique. Qui va en sortir vainqueur Les bleus ou les rouges à croix blanche Tout d'abord, la géothermie, c'est la chaleur de la Terre. Rappelons que plus de 99% du volume de la planète est à plus de 1000 degrés. Et il y a donc une quantité d'énergie énorme, juste là, sous nos pieds. Et là, en Suisse, comme en France métropolitaine, les conditions géologiques sont similaires. Et les deux pays présentent un potentiel géothermique important, avec la possibilité de développer des projets de la plus faible à la plus grande profondeur. Parce que la géothermie, c'est aussi ça. C'est aussi l'exploitation de cette chaleur du sous-sol. Pour comparer la Suisse et la France, on va comparer l'état de développement de ces différentes solutions. On va commencer avec la géothermie de surface, qu'on appelle géothermie de faible profondeur en Suisse. Là, c'est 1-0 pour la Suisse. En effet, en Suisse, on a déjà énormément de sondes géothermiques individuelles, de champs de sondes géothermiques ou d'exploitations de nappes d'eau souterraines de faible profondeur. Ça offre de magnifiques solutions non seulement pour du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire, mais aussi pour du rafraîchissement, qui sera de plus en plus important avec les îlots de chaleur urbains, ou encore pour des possibilités de stockage de chaleur ou de froid, ou dans une dynamique d'écologie industrielle, afin de partager des rejets et des besoins de plusieurs entités, et bien par le biais de boucles d'eau tempérées ou de réseaux d'énergie, comme on les appelle en Suisse, on peut échanger ces calories. Le marché des sondes géothermiques est florissant en Suisse. Il ne cesse de croître et aujourd'hui, c'est déjà environ 5% de la demande thermique qui est couverte par ce type d'installation. En France, on a une situation qui est contrastée, avec un marché du particulier qui a du mal à redémarrer, mais un marché pour les installations collectives qui, au contraire, progresse. Les perspectives restent néanmoins prometteuses si l'on parvient à bien accompagner ce marché. Venons-en à la géothermie de grande profondeur, pour la production directe de chaleur. On l'appelle en Suisse géothermie de moyenne profondeur. Alors là, c'est une belle aiguisation. La France égalise 1-1 parce que la France valorise déjà énormément et massivement des aquifères profonds, chauds, en pompant de l'eau sur un forage, récupérant les calories et réinjectant dans la même nappe cette eau rafraîchie afin d'assurer une exploitation durable. La France métropolitaine, qui a une tradition gazière et pétrolière, elle connaît bien mieux son sous-sol profond que la Suisse. Dès lors, de très nombreuses installations de géothermie par exemple d'environ 2000 mètres de profondeur, permettent déjà de valoriser de l'eau naturellement chaude à plus de 70, euh, 70 degrés sur des réseaux de chaleur. On appelle ça des réseaux de chauffage à distance en Suisse. Et ça se fait pour des centaines de milliers de logements en France. La couronne parisienne, par exemple, ou en Aquitaine, ont vu depuis des décennies le développement de nombreux projets de ce type. Bravo la France En Suisse, on a des bains thermaux. Et puis on a un projet à Rionne, près de Bâle, qui est en fonction. Mais il y a de nouveaux mécanismes d'accompagnement fédéraux qui s'inspirent en partie de ceux qui existaient déjà en France, qui sont en train de faire évoluer ce marché, faire évoluer les choses. Parce que ces deux, dernières, deux trois dernières années, il y a plusieurs dizaines de projets qui étaient en gestation en Suisse, qui commencent à démarrer. Parlons enfin de la géothermie de grande profondeur, celle qui valorise de l'eau à une température suffisamment élevée pour pouvoir produire non seulement de la chaleur, mais aussi co-générer de l'électricité. Là, on ne peut pas départager la Suisse et la France. Eh bien, on est à peu près à égalité sur cet élément-là, parce que même s'il y a déjà des projets qui ont démarré en France, notamment en Alsace, eh bien, euh, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de mécanismes d'accompagnement. Les mécanismes de soutien existants, jusqu'alors, ça s'affaiblissent. A l'inverse, en Suisse, il y a toujours des mécanismes de soutien. Euh, il y a même des tarifs de rachat pour l'électricité géothermique euh, qui sont assurés. Néanmoins, ce type de projet... Euh, n'arrive pas bien à se développer, avance assez lentement. 
Ce type de géothermie, ça revêt une importance élevée. Ça serait susceptible d'apporter une contribution électrique de bande, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui est non négligeable pour renforcer notre indépendance énergétique et aller vers plus de durabilité et de résilience dans nos systèmes énergétiques. Il y a quelques signaux encourageants, parce que des projets continuent de se développer en Suisse comme en France, mais il y a des questions qui se posent, néanmoins, sur comment pouvoir accélérer le développement de ces filières. Et peut-être que ça pourrait être par le biais de l'exploitation en parallèle de la chaleur, de, du lithium, du lithium que renferment ces fluides profonds. Il s'agit là d'une nouvelle opportunité qui pourrait être déterminante dans l'avenir de ces projets. Comment faire alors pour départager la Suisse et la France Prolongation Oui, prolongation. Prolongation avec la filière géothermique de haute enthalpie. Là où la géologie offre des conditions de température très élevées pour favoriser une production électrique avec de hauts rendements. Et là, direction la Guadeloupe la botte magique française qui lui permet de finir par l'emporter. Bravo la France En effet, parce que grâce à ce contexte géologique volcanique favorable de la Guadeloupe qu'on retrouve en Islande, au Kenya, en Indonésie par exemple, la géothermie de haute enthalpie est une filière à maturité qui offre par ailleurs des perspectives de développement très importantes pour la fourniture d'électricité locale et renouvelable. À Bouillante, la bien nommée, en Guadeloupe, non seulement les capacités de production sont en continuelle augmentation, mais un centre d'excellence en matière de géothermie y a été développé, ce qui servira bien au-delà de la Guadeloupe, ailleurs dans la Caraïbe ou même ailleurs dans le monde. Bon, la Suisse pouvait pas, ne pouvait pas régater. On n'a pas de volcan dans notre sous-sol helvétique. Et donc le match, il était un peu pipé. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est qu'à mon sens, qui est véritable vainqueur de ce match Eh bien, comme pour l'école des fans, tout le monde va gagner. À condition de quoi À condition de pouvoir échanger entre nous de discuter de nos forces, de nos faiblesses respectives, de s'inspirer les uns des autres sur les bases de nos bonnes expériences ou de nos échecs ou de nos erreurs. La dynamique de retour et de partage d'expériences, elle est lancée. Depuis quelques années, l'Association française des professionnels de géothermie, la FPG et Géothermie Suisse, discutent et échangent régulièrement. Alors allez-y, continuez de discuter pour faire progresser cette belle thématique et surtout, comme Jean-Jacques Graff le dit régulièrement, pour réveiller ce géant dormant de la transition énergétique.